हेलो स्टूडेंट्स तो देखिए बच्चों ये आप लोगों के लिए सेकंड लेक्चर है ठीक सॉल्यूशन का तो पहले लेक्चर के अंदर हमने किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ा था पहले हम सबसे पहले ये बात करेंगे तो देखिए ये मेरे क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हो और ये टेलीग्राम चैनल है जिसके अंदर हम पी डी एफ आर कराते हैं उसको आप ज्वाइन कर लेना ठीक अब देखिए यहाँ पर ये सबसे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने सॉल्यूशन पढ़ लिया था कि सॉल्यूशन होता क्या है भाई तो सॉल्यूशन में क्या बताया था मैंने आप लोगों को बताया था कि सॉल्यूशन होता आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर ठीक है एक पॉइंट तो आपको याद रखना था सॉल्यूशन एक होमोजीनियस होमोजीनियस मिक्सर होता है और सेकेंड पॉइंट आप लोगों को याद रखना था कि इसके अंदर जो कंपोनेंट्स रहते हैं वो किस में रहते हैं बच्चों रिलेटिव प्रपोर्सन में रहते हैं दो पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने थे सोल्यूशन के ठीक इसके बाद मैंने आपको बताया था जो सोल्यूशन होता है बच्चों आप लोगों का वो आपका इक्वलेंट होता है सोल्यूट प्लस सोलवेंट के किसके बच्चों सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के बच्चों मैंने क्या बताया था इसको बराबर बताया था तो सॉल्वेंट क्या होता है बच्चों सॉल्वेंट होता है जब आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो जिसके अंदर जो लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में जो अपन चीज ले रहे हैं वो सॉल्वेंट हो जाएगा और जो क्वांटिटी में कम में ले रहे हैं वो क्या हो जाएगा सॉल्यूट हो जाएगा एग्जाम्पल में बच्चों मैंने क्या बताया था आपको इस तरीके से याद रखो ये आपके पास बीकर है इसके अंदर आपने ये पानी रखा है ठीक है पानी के अंदर क्या डाल दी बच्चों सोगर डाल दी तो ये जो शरबत बनेगा शरबत के अंदर बच्चों अगर बात करूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए तो आपका सोल्यूट क्या हो जाएगा सोल्यूट हो जाएगी सुगर आपकी और यहाँ पर सोलवेंट क्या देखने को मिलेगा सोलवेंट देखने को मिलेगा वाटर ठीक तो ये मैंने चीज़ यहाँ पर आपको बताई थी उसके बाद बच्चों हमने बात की थी बाइनरी सोल्यूशन टर्नरी सोल्यूशन क्या होते हैं तो बाइनरी सोल्यूशन के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपके किसी भी सोल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं तो क्या हो जाएंगे बाइनरी सोल्यूशन अगर तीन कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं तो क्या हो जाएगा टर्नरी सोल्यूशन इसी तरीके से आपका वो चीज बढ़ती चलती है ठीक उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज थी बच्चों वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताई थी कि भाई टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आपको याद रखना है तीन टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं गैसीय सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन और आपका सॉलिड सोल्यूशन ठीक है तीनों टाइप के सोल्यूशन हो सकते हैं और मैंने उसके बाद आपको गैसे सॉल्यूशन को भी तीन क्लासिक तीन क्राइटेरिया में क्लासीफाई किया था उसी तरीके से बच्चों लिक्विड सॉल्यूशन को हमने क्लासीफाई किया था उसी तरीके से अपन अपन लोगों ने सॉलिड सॉल्यूशन को भी क्लासीफाई किया था अगर आपने वो ने बच्चों ये वाला लेक्चर नहीं देख देख रखा इससे पिछले वाला तो आप लोग उस लेक्चर को देख लीजिएगा जरूर ठीक वो आपको प्ले में मिल जाएगा अब स्टार्ट करेंगे बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ टर्म्स वैसे ये जो चीज़ अभी मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से कंसंट्रेशन ऑफ टर्म्स बच्चों मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए क्या ले रहा हूँ बेसिक ले रहा हूँ ठीक है ये बेसिक चीज़ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए आपको लग रहा होगा कि सर ये तो हमने पढ़ रखा है बहुत बार मैं मानता हूं कि आप लोगों ने पढ़ रखा है लेकिन देखो हम इस तरीके से लेके चल रहे हैं कि भाई जो ये बच्चा वीडियो देख रहा है वो आपका जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आ रहा वो भी बच्चा वीडियो देख रहा है और जिस बच्चे को थोड़ा बहुत आ रहा है वो वाला बच्चा वीडियो देख रहा है जिस बच्चे को बहुत कुछ आ रहा है वो वाला वीडियो भी देख रहा है तो बच्चों उसमें जो क्वेश्चन का जो लेवल है ना वो जो समझाने का लेवल है वो तीनों बच्चों के हिसाब से है ए बच्चे के हिसाब से भी है बी बच्चे के हिसाब से भी है और सी बच्चे के हिसाब से भी है इसलिए बच्चों में आपको हर एक चीज समझाते चल रहा हूँ तो आपको ये समझ में ऐसा मत सोचना अगर आपको ये चीज़ आ रही है तो आप क्या करना वीडियो को थोड़ा आगे स्केप कर देना और आगे अपना देखने लग जाना ठीक लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ टर्म्स की क्यों बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ टर्म्स की बच्चों देखिए इसलिए बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ टर्म्स की क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब सॉल्यूशन के बच्चों जो न्यूमेरिकल करने होते हैं ना अपने को जिस टाइम पर आपको न्यूमेरिकल करने होंगे तो वहाँ पर ये बहुत काम आएंगे इसलिए आपको एक बार इनका जो बेसिक मीनिंग है वो आपको जरूर समझ में आ जाना चाहिए कि भाई बेसिक होता क्या है कंसंट्रेशन ऑफ टर्म्स क्या होते हैं ठीक है तो बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ टर्म्स अभी आप ये याद रखो कंसंट्रेशन ऑफ टर्म्स के अंदर बच्चों हम क्लासिफाई करते हैं जैसे मोलरिटी मोलरिटी नॉर्मेलिटी ठीक है इन सब चीज़ों को बच्चों किसके अंदर आती हैं सारी चीज़ें आती हैं आपकी कंसंट्रेशन ऑफ टर्म्स के अंदर तो सबसे पहले हम उसके अंदर बात करेंगे मोलरिटी की किसकी बात कर रहे हैं बच्चों मोलरिटी की नंबर वन तो मोलरिटी एक्चुअली होती क्या है ठीक है तो देखिए मोलरिटी में बच्चों आपको एक चीज़ याद रखनी है इसका फॉर्मूला क्या याद रखना है बच्चों सीधा सीधा फॉर्मूला या आपको याद रखना है ठीक है लेकिन उससे पहले एक अगर आप लोग इसकी डेफिनेशन समझ लोगे तो आपको फॉर्मूला याद करने में बच्चों क्या हो जाएगी आसानी हो जाएगी ठीक है अब समझना मैं क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ मोलरिटी इज नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट सोल्यूट इन वन लीटर सोल्यूशन ठीक है बच्चों मैंने क्या बोला आपकी जो मोलरिटी होती है बच्चों क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन वन लीटर सॉल्यूशन मतलब एक लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो हो जाती है
उसके बाद बात कर लेते हैं मोरलिटी क्या होती है भाई मोरलिटी भी आपको पता होना चाहिए देखो मोरलिटी भी कुछ नहीं होती मोरलिटी जो भी अपन ऊपर पढ़े ना बस उसके अंदर थोड़ा सा चेंज करेंगे क्या चेंज करेंगे ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ठीक है यहां तक से मैं देखो दोनों में इन वन के जी ऑफ सोल्यूशन क्या बोला सोलवेंट सोल्यूशन नहीं आता बच्चा सोलवेंट आता ठीक है इन वन के जी ऑफ सोलवेंट तो यहां पे बस डिफरेंस क्या आ गया कि यहां पे वन के जी की बात आ गई और यहां पे किसकी बात आ गई सोलवेंट की तो मोलेलिटी क्या होती है मोलेलिटी होती है कि भाई एक किलोग्राम सोलवेंट के अंदर हमने कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मिक्स किए हैं वो हो जाती है आपकी मोलेलिटी बेसिक डिफरेंस क्या है मोलेलिटी में बच्चे स्मॉल एम आता है और मोलेलिटी में क्या आता है कैपिटल एम मतलब ये हो गया आप लोगों का अगर मैं कभी इस तरीके से लिख दूँ आप लोगों के लिए देखो फाइव स्मॉल एम तो इसका मतलब क्या हो गया भाई सोल्यूशन कैसा है फाइव मोलर है लेकिन अगर वहीं पर मैं लिख दूँ फाइव कैपिटल एम इसका मतलब क्या हुआ ये आपका फाइव मोलर है तो मैं आपको समझ में आना मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे प्रोनाउंसिएशन पर आप थोड़ा ध्यान देना मैं बोल रहा हूँ फाइव जब फाइव कैपिटल एम लिखा हुआ है जब ये वाला लिखा हुआ है तो मैं इसको क्या नाम दे रहा हूँ फाइव मोलर और इसको क्या नाम दे रहा हूँ फाइव मोलल ठीक है ये आपका बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए तो मोलिटी का फॉर्मूला क्या हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोलवेंट इन ग्राम इन टू थाउजेंड तो देखो यहाँ से तो क्या हो गया वो मोल्स आ गए सीधे सीधे तो आपको क्या दिख गए मोल्स दिख गए और यहाँ से बच्चों ये क्या दिख गया आपके पास ये दिख गया बच्चों मास ऑफ सोलवेंट इन के ठीक अब बात करेंगे बच्चे क्वेश्चन की एक क्योंकि देखो मैंने क्या बोला ये चीज अगर आपको आ रही थी ये चीज अगर आपको आ रही थी अब बी कैटेगरी वाले स्टूडेंट थे तो अब आपको सी कैटेगरी वाले स्टूडेंट भी हो तो आपको ये क्वेश्चन बच्चे को खुद से ट्राई करना है कि भाई आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा क्योंकि देखो मैं जैसे ही एक छोटी से टॉपिक की थ्योरी पढ़ाऊंगा उसके बाद मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल जरूर कराऊंगा क्योंकि जितने भी हम लोग एग्जाम्स देते हैं उसके अंदर थ्योरी तो ठीक है लेकिन अपने को बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने कब आती है जब अपन न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या क्या कर रहा हूँ हर टॉपिक के बाद न्यूमेरिकल जरूर लेर के आ रहा हूँ और जिससे कि आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आप लोगों को क्लियर होते रहे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया तो देखो यहाँ पे तो मैंने यूरिया का फॉर्मूला लिख लिया है क्यों क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता हो बहुत सारे बच्चे जो मैंने एक कैटेगरी वाले स्टूडेंट बताए वो वाले भी हों इसलिए मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मूला लिख रखा है यूरिया का फॉर्मूला होता है एन एच लेकिन अब ये आपको ये वाला फॉर्मूला यूरिया का याद कर लेना है क्योंकि बहुत सारी जगह आपको ये यूरिया का फॉर्मूला बच्चों लिखा हुआ नहीं मिलेगा ठीक है तो आपको बोला गया है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया आपको यूरिया का मास निकालना है रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 पॉइंट ऑफ टू जीरो मोलल एक्वा सोल्यूशन क्या समझ में आया बच्चों देखो यहाँ पे देखो वर्ड 0.25 मोलल इसका मतलब क्या गिवन है मोलिटी गिवन है 0.25 मतलब एक सॉल्यूशन है देखो बच्चों क्वेश्चन के अप्रोच कैसे करते हैं समझना मैंने क्वेश्चन पढ़ा आपने क्वेश्चन रेड किया अब एक एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को दो मिनट खुद से ट्राई कीजिए उसके बाद वीडियो को पहले पॉज कर लीजिए ठीक है अब आप लोग दो मिनट एक क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए अगर आपसे बन जाता है आंसर आपका आ जाता है ग्राम फिर तो बहुत सही है अगर नहीं आता है तो देखिए मैं आपको जिस अप्रोच से बता रहा हूँ उस अप्रोच से आपको क्वेश्चन को प्रोसीड करना था तो यहाँ अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा ठीक तो यहाँ पे बात हो रही थी कि भाई कितने मा कितना मास होगा यूरिया का ठीक है इन मेकिंग क्या बनाने के लिए 2.5 पॉइंट फाइव के जी ऑफ जीरो मोलल एक्वा सोल्यूशन मेरे को 0.25 पॉइंट मोलिटी का एक एक्वा सोल्यूशन बनाना है उसके लिए एन एच टू सी एन एच टू मतलब यूरिया का कितना मास रिक्वायर्ड होगा ये बात की जा रही है ठीक है तो देखो अब इतना तो मालूम चल गया भाई मेरे को मोलल से जो सोल्यूशन है उसकी मोलिटी कितनी देर रखी है जीरो जैसे ही मेरे को मोलिटी याद आई तो मेरे को फॉर्मूला याद आ गया फॉर्मूला क्या याद आ गया कि भाई इसमें क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आ गया बच्चों मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया नीचे और ऊपर मैंने क्या लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्वेंट मतलब ये ऐसा फॉर्मूला लगेगा और मास ऑफ सॉल्वेंट भी किसके अंदर है केजी के अंदर है ठीक अब यहां पे देखिए अब पता करेंगे कि भाई अपने को क्वेश्चन के अंदर कोई भी चीज गिवेन है या नहीं गिवेन है तो देखो उससे पहले क्या करेंगे भाई अपने को यूरिया का तो निकाल लेते यूरिया का मोलर मास तो निकाल ही लेते तो एन एच टू सी एन एच टू का आपने मोलर मास निकाला आपको पता होगा भाई नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल है इसका एट्रोइन मास कितना 14 तो 14 इंटू वन कर दिया हाइड्रोजन का 2 है तो 2 इंटू वन हाइड्रोजन का 1 है तो 1 इंटू टू कर दिया टू मॉलिक्यूल्स है प्लस कर
जीरो पॉइंट टू फाइव मोल ठीक है इसका मतलब क्या हो गया बच्चों ये यहाँ पे मोल लल्ल है ठीक है मोलर नहीं बच्चों अब देखिए इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि भाई थाउजेंड सौ थाउजेंड ग्राम के अंदर अपने को कितना चाहिए जीरो पॉइंट टू फाइव मोल चाहिए तो मैंने क्या बोल दिया भाई मैंने यहाँ बोल दिया थाउजेंड ग्राम पानी के अंदर मेरे को कितने मोल चाहिए जीरो मोल चाहिए ठीक है तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ ये समझो कि थाउजेंड ग्राम है आपके पास ठीक है ये थाउजेंड ग्राम पानी है ये बीकर में समझ लो इस बीकर में बच्चों कितना पानी है थाउजेंड ग्राम ठीक है तो इस पानी के अंदर ये कितना मोल रख रहा है बच्चों जीरो पॉइंट टू फाइव मोल रख रहा है क्योंकि आपको सॉल्यूशन कितना गिवन है जीरो पॉइंट टू फाइव मोलर गिवन है तो जीरो पॉइंट टू फाइव मोल रख रहा है किसके रखेगा वो भाई एक्वा सोल्यूशन देखो जब कोई भी गिवन हो एक का मतलब क्या होता है वाटर होता है एक्वस का मतलब क्या होता है वाटर तो वाटर हो गया मतलब सोलवेंट तो वाटर हो गया तो थाउजेंड के जी सोल्यूशन थाउजेंड के वाटर के अंदर थाउजेंड ग्राम वाटर के अंदर बच्चों आपके पास कितना यहाँ पे वो हो जाएगा आपके पास यूरिया वो हो जाएगा जितने उसके मोल्स हैं इंटू उसका एटोमिक मास तो जीरो पॉइंट टू फाइव मोल उसके क्या हो जाएंगे यूरिया के मोल इंटू उसका एटोमिक मास कितना साठ तो कितना ग्राम यूरिया हो गया बच्चों थाउजेंड ग्राम के अंदर हो गया आपका पंद्रह ग्राम यूरिया कितना ग्राम यूरिया हो गया बच्चों पंद्रह ग्राम यूरिया तो ये क्या आ गया बच्चों ये हो गया आपके पास मास ऑफ क्या निकल के आ गया सोल्यूट ठीक है सोल्यूट का मास बच्चों आपके पास कितना निकल के आ गया आपके पास फिफ्टीन ग्राम निकल के आ गया ठीक है अब बात करते हैं भाई टोटल सोल्यूशन का वेट कितना हो जाएगा तो टोटल सॉल्यूशन का वेट कितना हो जाएगा बच्चों थाउजेंड ग्राम तो आपका सॉल्वेंट का था पंद्रह ग्राम सॉल्यूट का हो गया तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों टोटल आपके पास आप निकाल सकते हो इतना निकल के आ जाएगा ठीक है अब देखो लेकिन यहाँ पे चीज़ क्या समझनी है यहाँ पे आपको उस पर ध्यान दीजिए आप बेसिकली ठीक है क्योंकि यहाँ पर बेसिकली बात किया जा, की जा रही है बात की जा रही है आपके लिए टू पॉइंट के लिए कितने के लिए बच्चों टू पॉइंट ठीक है बच्चों अब देखिए बात कितने के लिए की जा रही थी 2.5 पॉइंट के जी के लिए तो देखो सीधी सी बात है अब आपको किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना था देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे ये आपके पास अगर सॉल्यूशन टोटल सॉल्यूशन का वेट कितना हो गया 1115 ग्राम हो गया तो अगर 115 ग्राम के अंदर देखो मैं यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ ठीक है वन 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 इतना हुआ ना फाइव ग्राम अगर इतने के अंदर आपके पास कितना ग्राम यूरिया है पंद्रह ग्राम यूरिया है तो एक ग्राम के अंदर कितना हो जाएगा एक ग्राम के अंदर हो जाएगा सर फिफ्टीन डिवाइड बाई वन और आपके पास वेट कितना गिवन है पच्चीस 2.5 पॉइंट फाइव के जी इसका मतलब 2500 ग्राम तो 2500 ग्राम के अंदर कितना हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 115 वन फाइव इंटू पच्चीस ठीक है यही चीज बच्चों यहाँ पे लिखी हुई है जो भी मैंने यहाँ पे आपको पता यही चीज यहाँ लिखी हुई है इसको बच्चों जब सॉल्व करेंगे हम तो कितना आंसर आ जाएगा 36.95 ग्राम जो अप्रोक्सीमेटली कितने के बराबर हो गया 37 ग्राम ऑफ यूरिया के बराबर आपका आंसर आ गया तो देखिए क्वेश्चन के अंदर अप्रोच क्या थी वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि भाई देखो क्वेश्चन बहुत ईजी था लेकिन क्वेश्चन के अंदर चलना किस तरीके से क्वेश्चन के अंदर अप्रोच क्या होना चाहिए देखो सब एक बार मैं आपको इस क्वेश्चन को समराइज कर देता हूं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा आपको क्या निकालना था यूरिया का मास निकालना था वो भी यूरिया का मास उस सॉल्यूशन के अंदर निकालना था जिस सॉल्यूशन की मोलिटी जीरो पॉइंट गिवन थी ठीक है अब मास कितने का निकालना था जब निकालना है कि अगर हम टू पॉइंट और सोल्यूशन बनाएंगे तो उसके अंदर यूरिया कितना हुआ तो मेरे को पता है कि जीरो पॉइंट है अब देखो सॉल्व कैसे किया कि भाई मेरे को पता जीरो पॉइंट है इसका मतलब क्या हुआ कि भाई थाउजेंड ग्राम वाटर के अंदर एक कोस दे रखा था वाटर समझ में आ गया कि थाउजेंड ग्राम वाटर के अंदर आपको कितना गिवन है भाई जीरो पॉइंट टू फाइव मोल यूरिया के गिवन थे ठीक है इसका मतलब कितना वेट यूरिया का गिवन था मोल के अंदर आपने किसका मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों मोलर मास का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाता है उसका वेट आ गया तो कितना ग्राम आ गया पंद्रह ग्राम यूरिया है उसके अंदर तो टोटल सोल्यूशन का वेट कितना आ गया थाउजेंड ग्राम वाटर था पंद्रह ग्राम यूरिया हो गया टोटल वेट कितना हो गया वन ग्राम आपके पास सोल्यूशन का वेट हो गया तो एक हजार एक सौ पंद्रह मतलब वन वन फाइव ग्राम के अंदर बच्चों कितना वेट है आपके पास पंद्रह है तो एक ग्राम के अंदर कितना हो जाएगा बच्चों यूरिया पंद्रह बाई वन वन फाइव तो आपके पास पच्चीस सौ ग्राम के अंदर कितना हो जाएगा उसके अंदर उसका उसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो आंसर कितना निकल के आ गया थर्टी सिक्स पॉइंट नाइन फाइव ठीक है और यही बच्चों आपके पास आंसर था तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों ठीक है बहुत अच्छा जिन बच्चों से वाला क्वेश्चन बना होगा वो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएंगे कि सर हमसे ये वाला क्वेश्चन बन गया था देखो मैंने वही बोला ये आपका जो भी सी क्वालिटी के बच्चे हैं ना जो भी मैंने बताया था ए बी सी कैटेगरी में डिवाइड किया था उन बच्चों के लिए ठीक है जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो वीडियो को फिर से पीछे करें फिर से क्वेश्चन को समझें क्योंकि देखो क्वेश्चन हम कम कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सीखने को मिल जाएंगे कि भाई क्वेश्चन को अप्रोच किस तरीके से करना है इस चैप्टर के अंदर इस चीज़ का बहुत यूज होने वाला है मतलब ये समझ लो अगर इस क्वेश्चन के
कितना भाग है ना अगर अपन बोलें तो क्या बोलेंगे कि भाई आधा भाग मैंने राम को दे दिया केक का और आधा भाग मैंने श्याम को दे दिया मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ तो बोलूंगा मैंने केक का आधा हिस्सा राम को दे दिया और आधा हिस्सा श्याम को दे दिया तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया भाई मोल का हिस्सा कि मोल का कितना हिस्सा है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर कोई चीज होगी तो मैंने अभी आपको जैसा बताया कि भाई कोई भी सॉल्यूशन बनाओगे आप तो उसके अंदर x1, x2, x3 इन सब चीजों को मिला के तो अपन कोई भी सॉल्यूशन बनाएंगे तो जब अब अगर मैं बोलूं भाई x1 का हिस्सा कितना है x2 का हिस्सा कितना है एक्स का हिस्सा कितना है तो वो भी अपने को निकालना आना चाहिए ठीक है अब इस तरीके की चीजों को किस तरीके से निकालते हैं हम समझो ठीक है अब देखो किस तरीके से निकालेंगे अगर मैं बोलूं भाई ये कोई सॉल्यूशन है इसी को बी कर बना लेते हैं यहीं पर अगर ये बी करें आप लोगों के पास और यहाँ पर x1 और x2 टू है ठीक है यहाँ पर बच्चों क्या है केवल x1 और x2 टू है तो अगर मैं बोलूं भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ x1 निकालो क्या निकालो बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स तो कैसे निकालोगे तो उसके लिए कैसे निकालेंगे बच्चों सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए जो एक्स है उसके मोल पता होना चाहिए तो एक्स के मोल कितने हो गए बच्चों स्मॉल है ठीक है एक्स के मोल कितने हो गए बच्चों X2 के मोल मान लिया मैंने कैपिटल है अभी मोल निकालना आ जाएगा नहीं आ जाएगा जब बच्चों आपको पता होगा कि भाई X1 का जब पता होगा कि X1 इतना ग्राम के बने इसके अंदर तो मोल निकालना सब बच्चों को आता ही होगा मोल का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि भाई कितना वेट प्रेजेंट है आपके पास ठीक है मोल निकालने का फॉर्मूला होता है कितना वेट प्रेजेंट है डिवाइड बाई उसका कितना एटोमिक मास है या कितना मोलिकुलर मास है ठीक है ये हो जाता है बच्चों मोल का फॉर्मूला मोल तो सब बच्चे निकाल लेंगे कि भाई मोल किस तरीके से निकालना है वेट डिवाइड बाई मोलिकुलर मास तो यहाँ पे एक्स वन का आप मोल निकाल लोगे वो हो गए स्मॉल एन और एक्स टू के मोल हो गए कैपिटल अब मैं बात कर रहा हूँ कि भाई इस सॉल्यूशन के अंदर एक्स वन की मोल फ्रैक्शन कितनी है कितनी किसकी बच्चों एक्स की एक्स की मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ एक्स की मोल फ्रैक्शन का मतलब यहाँ पर ये यह चीज़ है कि भाई एक्स का हिस्सा कितना है एक्स का इस पूरे सोल्यूशन के अंदर हिस्सा कितना है तो मैं क्या करूँगा इस तरीके से लिखेंगे कि भाई ऊपर लिखेंगे एक्स के मोल ऊपर लिखेंगे x1 के मोल डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिख देंगे बच्चों टोटल मोल्स तो टोटल मोल्स क्या होंगे x1 के मोल प्लस x2 के मोल तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन x1 क्या हो गया n डिवाइडेड बाय n प्लस कैपिटल n जहां पे n क्या है मोल फ्रैक्शन n है आपके x1 के मोल और कैपिटल n है x2 के मोल ठीक है अगर वही मैं बात करूँ भाई कि अब सॉल्वेंट है जो अब मतलब एक्स की बात करें मैं दूसरी चीज़ के यहाँ डली इसके अंदर एक्स टू डली है यहाँ पर एक्स सॉल्यूट को बोल दिया है ये सॉल्यूशन नहीं है अब सॉल्यूट कर लो उसको ठीक है एसओ एल यू टी ई है सॉल्यूशन नहीं है वो ठीक है और यहाँ पे बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट तो सॉल्वेंट की अगर बात करें बच्चों एक्स टू एक्स टू के मोल कितने थे बच्चों यहाँ पे आपके पास कैपिटल एन थे तो इसके मोल फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे कि भाई एक्स का हिस्सा कितना है तो एक्स के मोल कैपिटल एन डिवाइड बाई टोटल मोल टोटल मोल कितने हैं स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन अगर मैं अब एक्स वन प्लस एक्स टू को ऐड कर दूंगा तो पूरा सॉल्यूशन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा हाँ सर बन जाएगा तो एक्स वन प्लस एक्स टू बच्चों किसके बराबर हो जाएगा एक की बराबर हो जाएगा तो बच्चों ये जो चीज़ है मोल फ्रैक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है वाला है इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए ले लिया है इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन और दे दूंगा अभी जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा ठीक है यहीं पर मैं दे देता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है ठीक देखो अगर बच्चों यहाँ पे एक चीज़ यहीं पे लगी हाथ समझ लीजिए आप अगर इसी चीज़ को अगर बच्चों पार्शियल प्रेशर के लिए अप्लाई करूँ ना डोल्टन स्लो के अंदर जो पार्शियल प्रेशर के लिए अप्लाई करते हैं पार्शियल प्रेशर के लिए तो वहाँ भी यही चीज़ अप्लाई हो जाती है ठीक है जैसे अगर कोई भी ये बी करे इसके अंदर बहुत सारी गैसेज हैं उनका कुछ ना कुछ प्रेशर है ठीक है माना एक गैस ए है एक गैस बी है एक गैस सी है ठीक है और जो टोटल प्रेशर बच्चों यहाँ पे क्या है पी है ठीक अब यहाँ पे ए का जो पार्शियल प्रेशर है बच्चों ए का जो मूल फ्रैक्शन है यहाँ पे वन बाई है बी का कितना है बी का मान लीजिए बी का भी वन बाई मान लीजिए ठीक है और सी का भी वन बाई थ्री इस तरीके से बच्चों मैंने मान लिया ठीक या ऐसा मान लो इसका वन बाई टू है और बी का वन बाई फोर है सी का कितना है वन बाई फोर इस तरीके से मान लिया मोल फ्रैक्शन अगर मैं बोलूं भाई कि अब बताइए कि ए के द्वारा यहाँ पे प्रेशर कितना अप्लाई हो रहा है ए के द्वारा प्रेशर देखो जो इस मोल फ्रैक्शन का जो इनडायरेक्ट वे में यहाँ सोल्यूशन में यूज हो रहा है ना वो पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में हो रहा है इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ देखो मोल फ्रैक्शन को आप किस तरीके से अपन अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने बोला आप सबसे पहले आपको कि भाई एक बीकर दे रखा है यहाँ पे इस बीकर के अंदर कोई भी गैस है जो जिसका टोटल प्रेशर कितना है पी है उस गैस के अंदर जो गैस मिक्सचर था उसके अंदर ए गैस बी गैस सी गैस है ए का मोल फ्रैक्शन वन बाई टू था बी का मोल फ्रैक्शन वन बाई फोर था सी का मोल फ्रैक्शन वन बाई फोर था तो ए का पार्सल प्रेशर कितना हुआ ए का पार्सल प्रेशर कितना होगा बच्चों
यहाँ पे लिख लीजिए मूल फ्रैक्शन ऑफ एस कैपिटल लिख देता हूँ मूल फ्रैक्शन ऑफ कैपिटल एक्स इन उसका टोटल प्रेशर तो ये क्या जाता है बच्चों आपके पार्सल प्रेशर आ जाता है तो इसको भी कॉपी में नोट डाउन कर लेना कि भाई पार्सल प्रेशर अपन किस तरीके से निकालते हैं बहुत इंपॉर्टेंट था अब देखिए बात हो गई कंसनट्रेशन टर्म्स हो गया सॉल्यूशन क्या होते हैं कितने टाइप के होते हैं ये छोटी मोटी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई लेकिन अब बात होती है कि भाई सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का मतलब है एक्चुअली में है क्या ठीक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के बारे में जो चीज़ें दी थी ना वो आपके एक दादा थे दादा का मतलब देखिए यहाँ पर मैं जो आपको साइंटिस्ट के नाम को दादा चाचा था वो इस तरीके से बोलूँगा ठीक है तो किसी भी बच्चे को ऐसा दिल से नहीं लगाना कि सर ने क्या बोल दिया ठीक तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज के बारे में किसने बताया था आपको बताया था एक हैंनरी हैंनरी चचा थे अपने कौन थे हैंनरी चचा एच ई एन ई आर वाई तो ठीक है तो उन्होंने बताया कुछ उन्होंने क्या बताया तो देखो पुराने टाइम पे या अभी भी जो भी साइंटिस्ट कोई भी चीज़ बताता है ना और जो चीज़ जो बताया वो चीज़ जो बताया वो चीज़ पहले किसी को पता नहीं होती है तो वो चीज़ अगर सही सही साबित हो जाती है ठीक है जब तो वो चीज़ क्या बन जाती है लॉ बन जाती है क्या बन जाती है लॉ बन जाती है ठीक तो जो उन्होंने जो चीज़ें बोल दी तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली कुछ ना कुछ वो डाटा निकालते हैं उसके बेसिस पर बोलते हैं ठीक तो वो जो लॉ होता है ना लॉ के अंदर आपको कभी इस तरीके से नहीं पूछना सर ऐसा क्यों हो गया क्योंकि देखो लॉ तो लॉ है उसके अंदर अपन कुछ बोल नहीं सकते अगर आप लोग बोलो अरे सर ये बताइए कि चौबीस मतलब दिन के बाद रात ही क्यों आता है तो दिन के बाद रात आता ही आता है ठीक है वो एक लॉ है कि भाई दिन के बाद रात ही आएगा उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता ठीक है तो आप इसके इसमें कोई मतलब इसका कोई आंसर नहीं होता तो कुछ लॉ की मतलब कुछ केमिस्ट्री में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जिसके अंदर जहाँ पर कोई भी कुछ ऐसा रहेगा आप लोगों को डाउट आएगा तो मैं पहले ही बोल दूंगा कि भाई यहाँ पर अपन कुछ बोल नहीं सकते ठीक तो ये लॉ है तो लॉ का तो लॉ ही है मतलब ये जो चीज़ उन्होंने बोल दी वो आपको याद रखनी है ठीक तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस के अंदर से क्वेश्चन भी किस तरीके से आते हैं ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगा ठीक तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है तो देखो सोलबिलिटी ऑफ गैस भाई गैस की सोलबिलिटी की बात कर रहे हैं सोलबिलिटी का मतलब होता है घुलना सबसे पहले सोलबिल का मतलब क्या होता है घुलना सोलबिल का मतलब क्या होता है घुलना घुलने का मतलब क्या होता है सर घुलने का मतलब बच्चों इस तरीके समझो आपने बीकर लिया इस बीकर के अंदर यहां पर समझो ठीक है सोलबिल का मतलब क्या होता है या आपने बीकर लिया इस बीकर के अंदर बच्चों आपने क्या डाल रखी है ये बीकर लिया इस बीकर के अंदर ये वाटर था इसके अंदर आपने नमक डाल दिया चीनी डाल दी सॉल्ट डाल दिया ठीक है तो ये क्या हो जाएगा सॉल्ट इसके अंदर क्या हो जाएगा घुल जाएगा तो वही क्या हो गया सोलबल सॉल्ट या सोलबल है वाटर लेकिन यहाँ पे अपन बात किसकी कर रहे हैं सोलबिलिटी ऑफ गैसेज कि गैस सोलबल हो जाएगी मतलब गैस घुल जाएगी किसके अंदर घुलेगी इन अ लिक्विड किसके अंदर घुलेगी बच्चों एक लिक्विड के अंदर ठीक है अब समझना मैं क्या बोल रहा हूँ मैंने क्या बोला सोलबिलिटी ऑफ गैसेज तो गैस घुलेगी किसके अंदर घुलेगी बच्चों लिक्विड के अंदर ये चीज़ किसने दी अगर आपसे अभी कभी ऑप्शन में पूछ ले सोलबिलिटी ऑफ गैस सोलबिलिटी क्वेश्चन आप बन गया आप लोगों के लिए ऑफ गैस इन लिक्विड इज गवर्नड बाई गवर्नड बाई ए में बोल दूंगा मैं हैंनरी बी में बोल दूंगा डोल्टन सी में बोल दूंगा बोथ डी में बोल दूंगा नन ऑफ दी तो क्या बोल दूंगा हैंनरी किसने दी सबसे पहले हैंनरी ने दी तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं तो एक ये चीज किसने बोली आपकी हैंनरी ने बोली किसने बोली बच्चों हैंनरी ने बोली इसलिए क्या बन गया हैंनरी का लॉ बन गया अब हैंनरी का लॉ बोलता क्या है हैंनरी ने क्या बोला हैंनरी ने जितनी भी एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद जो मेन लाइन निकल के आई जो मेन उन्होंने जो लाइन लाइन दी थी वो मेन लाइन आपको याद रखनी है उन्होंने बोली विच स्टेट दैट देखो यहाँ से यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है द सोलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड किसी भी लिक्विड के अंदर ठीक है गैस की सोलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस किसके डायरेक्टली पूछना है बच्चों प्रेशर ऑफ द गैस के डायरेक्टली पूछना है कि अगर ये सॉलिड एक कोई लिक्विड है इसके अंदर कोई गैस सोलिबल होगी या नहीं होगी तो उसकी सोलिबिलिटी बच्चों डायरेक्टली पूछना किसके है प्रेशर ऑफ द गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये चीज इसने बोली बच्चों आपके हैंनरी ने बोली कि अगर आप लेकिन अभी देखो यहाँ पर डायरेक्टली पूछने का मतलब क्या हो गया कि अगर अपन प्रेशर ज्यादा करेंगे क्या करेंगे बच्चों अगर हम प्रेशर ज्यादा करेंगे तो सोलबिलिटी क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी और अगर प्रेशर कम करेंगे तो सोलबिलिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो बच्चों यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ एक के अंदर बोल दूंगा प्रेशर इंक्रीज सोलबिलिटी डिक्रीज दूसरे के अंदर बोल दूंगा प्रेशर इंक्रीज सोलबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज बोथ तीसरे में बोल दूंगा प्रेशर इंक्रीज सोलबिलिटी इंक्रीज चौथे के अंदर बोल दूंगा नन ऑफ दीज तो बच्चों क्या बोला मैं हेनरी के लॉ के हिसाब से प्रेशर ही डायरेक्टली प्रोफेशनल टू सोलबिलिटी होता है कि अगर प्रेशर
ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस उन्होंने क्या बोला कि भाई कोई भी गैस सोल्यूबल होगी या नहीं होगी किसी भी लिक्विड के अंदर वो इस चीज पर डिपेंड करेगी कि भाई उस गैस का मोल फ्रैक्शन कितना है उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर ठीक है देखो दो चीजें हुई यहां पे आपके हेनरी ने क्या बोल दिया कि भाई प्रेशर के डायरेक्ट प्रिपोर्सन हो जाएगी सोल्यूबिलिटी लेकिन डोल्टन ने क्या बोला डोल्टन ने बोला कि भाई कोई भी गैस सोल्यूबल होगी या नहीं होगी और कितनी सोल्यूबल होगी वो आपके किसके हिसाब से आप मेजर करोगे कि उस गैस का मोल फ्रैक्शन कितना है ठीक है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन उस गैस का मोल फ्रैक्शन कितना है उस सॉल्यूशन के अंदर ठीक है कि भाई कोई भी गैस अब जैसे ये कोई सॉल्यूशन है ये कोई सोल्यूशन इसके अंदर दो गैस है ए प्लस बी अब अपने को ये तो बोल दिया उसने हेनरी ने कि भाई ठीक है कि आपके अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो सोलबिलिटी बढ़ जाएगी लेकिन डोल्टन ने क्या बोला कि सोलबिलिटी कितनी बढ़ेगी सोलबिलिटी कितनी बढ़ेगी इसके बारे में किसने बोला डोल्टन ने बोला कि भाई कितनी बढ़ेगी उसका आंसर मिलेगा आपको कि उस गैस का मोल फ्रैक्शन कितना है उस गैस का मोल फ्रैक्शन कितना है उस पर्टिकुलर सोल्यूशन के अंदर तो उसके ऊपर क्या रहेगी बच्चों आपकी सोलबिलिटी डिपेंड करेगी तो यहाँ पे दोनों समझ में आ गए आपको हेनरी ने क्या बोला और डोल्टन ने क्या बोला ठीक है यहां पर उन, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उसके बाद एक ग्राफ निकल के आया था जहां पर पार्सिल पैसा देखने को मिल रहा है आपको एस सी एल का वन ए टी एम पे और यहां पर मोल प्रेक्शन दिख रहा है किसका एस सी एल किसके अंदर मिक्स हो रहा है बच्चों साइक्लोजिन के सॉल्यूशन के अंदर तभी आपका कैसा ग्राफ आ रहा है सीधा ग्राफ आ रहा है मतलब डायरेक्टली प्रपोर्शनली निकल के आ रहा है ठीक अब देखो अब जो अभी हमने किसने दो, दो साइंटिस्ट ने दी अपने को एक किसने दी डोल्टन ने दी एक हेनरी ने दी तो दोनों चीजों को क्या कर दिया बच्चों कंबाइंड कर दिया ठीक है क्या कर दिया बच्चों कंबाइंड कर दिया क्या कंबाइंड किया समझो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन अ सॉल्यूशन किसी भी सॉल्यूशन के अंदर उस गैस की मोल फ्रैक्शन प्रपोर्शनल होती है पार्सियल प्रेशर ऑफ द गैस के किसके बच्चों प्रपोर्शनल बोल दी हमने पार्सियल प्रेशर ऑफ द गैस के बोल दी ठीक है पार्सियल प्रेशर मैंने क्या बताया था आपको पहले समझा दिया था पार्सियल प्रेशर क्या होता है कि भाई उस गैस के ऊपर उस टोटल प्रेशर का कितना हिस्सा है ठीक है तो इस चीज को बच्चों जो यहां पर बोला गया है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन अ सोल्यूशन इज प्रपोर्शनल टू ठीक द पार्सियल प्रेशर ऑफ द गैस तो पार्सियल प्रेशर पी मान लिया और मोल फ्रैक्शन क्या मान लिया बच्चों एक्स मान ली ये क्या है बच्चों प्रपोर्शनल कर दिया मैंने अब क्या होगा जब कभी भी प्रोपोर्शनल आता है तो बच्चों प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना जरूरी है तो हेनरी ने सबसे पहले इस चीज को दिया था तो उसके लिए मैंने क्या लगा दिया बराबर का चिन्ह लगा दिया और के एच हो गया हेनरी कांस्टेंट क्या हो गया बच्चों के एच हेनरी कॉन्स्टेंट तो प्रेशर बराबर क्या बन गया पी बराबर क्या फॉर्मूला बन गया के एच इन टू एक्स बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है बार बार काम आएगा ठीक है यहां पी क्या बच्चों पार्सियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस पी क्या हो गया बच्चों आपके पास प्रेशर ऑफ द पर्टिकुलर गैस हो गया ठीक है अब देखो यहां से बच्चों दो तीन चीजें आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे से समझ लेनी है क्योंकि दो तीन चीजें आप लोगों के बहुत काम आएंगी ठीक इसके बाद में हमें क्वेश्चन कराएंगे लेकिन इससे पहले जो थोड़ी वाले क्वेश्चन बनते हैं उनको अच्छे समझ लो देखो यहां पर क्या बोला उसके बाद रिजल्ट के बाद क्या कंक्लूजन निकल गया है कि अगर आप के एच की वैल्यू बढ़ाते हो के एच की वैल्यू बढ़ाएंगे अगर अपन इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या हो देखने को मिलेगा आपको देखने को मिलेगा लेकिन आप ये याद रखना प्रेशर वो कॉन्स्टेंट रहेंगे जब अपन के एच की वैल्यू बढ़ाएंगे तो किस पर लेकिन प्रेशर कॉन्स्टेंट रखते हुए तो लोअर इज द सोलबिलिटी लोअर कैसे देखेगी बच्चों गैस की सोलबिलिटी हो जाएगी वो कम हो जाएगी कब अगर अपन के एच बढ़ाएंगे देखो इस डाटा को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जिससे आपको आसान हो आसानी हो जाएगी के एच बढ़ाओगे तो सोलबिलिटी क्या होगी बच्चों कम हो गई ठीक है अब देखो फिर बोला गया है के एच वैल्यू फॉर बोथ एन टू एंड ओ टू इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो के एच की वैल्यू बढ़ेगी कोई दिक्कत नहीं ठीक है इंडिकेटिंग दैट द सोलिबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज विद इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर तो अगर अपन टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं देखो यहां पे तो के एच की वैल्यू बढ़ रही है सही है और अभी इन्होंने क्या बोला कि अगर सोलिबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है टेम्परेचर बढ़ रहा है बिल्कुल सही बात है कोई दिक्कत नहीं फिर बोला गया इट इज अब ये हो एस देखो यहां तक तो आपको ये वाला जो रिलेशन है ना ये रिलेशन तो याद रखना है अब कैसे याद रखोगे ये तुम्हारे ऊपर है देखो के सबसे पहले आ रहा है फिर एस आता है फिर टी आता है ठीक है ना तो देखो आगे वाला भी बढ़ा दिया पीछे वाला भी बढ़ा दिया और बीच वाले को कम कर दो इस तरीके से आपको क्या रखना है याद रखना है मतलब अगर हेनरी कॉन्स्टेंट बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोलबिलिटी कम हो तो के एस टी जो अल्फाबेटिकल सीक्वेंस है उसके हिसाब से याद रखना सबसे पहले के आता है फिर एस आता है फिर टी आता है बीच वाले को कम करना है आजू बाजू वालों को लेफ्ट राइट को क्या करना है बढ़ाना है ठीक है इस तरीके से आपको याद रहेगा इसी कारण की
जो स्पेसीज रहती है उनको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है और सॉलिबिलिटी वहाँ पे क्या हो जाती है बच्चों बढ़ जाती है तो वहाँ पर उन लोगों को रहना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है ठीक है इसलिए वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा प्रेफर करती हैं एक्वेटिक स्पेसी एज कम्पेयर टू हॉट वाटर ठीक है उसके बाद देखिए क्या बोला गया है कि अगर कोई भी गैस डिजोल्यूशन हो रही है मतलब कोई भी गैस अगर मिक्स हो रही है किसी भी लिक्विड के अंदर तो भाई देखो अगर कभी भी कोई भी चीज़ किसी के अंदर मिक्स होगी तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ रिल मतलब एनर्जी तो निकालेगी निकालेगी ठीक है तो कुछ ना कुछ हीट निकलती निकलती है तो ये वाली जो डिजोल्यूशन ऑफ गैस बच्चों कौन सी रिएक्शन हो गई एक्जोथर्मिक रिएक्शन हो गई कौन सी रिएक्शन हो गई बच्चों एक्जोथर्मिक रिएक्शन हो गई तो यहाँ पे बच्चों आपको तीन चीजें सीखने को मिली पहली चीज क्या सीखने को मिली ये के अल्फाबेटिक में एस याद रखो एस टी हेनरी कॉन्स्टेंट बढ़ा ठीक है लेफ्ट राइट वाले बढ़ा दिया आपने बीच वाले को उसका अपोजिट कर दिया ठीक है हेनरी कॉन्स्टेंट बढ़ेगा सॉलिबिलिटी कम होगी सॉलिबिलिटी कम होगी मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा ये रिलेशन होता है ठीक उसके बाद सेकंड चीज आपको ये सीखने को मिली एक्वेटिक स्पीसी कौन से पानी में ज्यादा रहना पसंद करती है कोल्ड वाटर में रहना पसंद करती है क्यों पसंद करती है क्योंकि वहां पर गैस की सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है तीसरी चीज क्या सीखने को मिली भाई ये सीखने को मिली कि डिजोल्यूशन ऑफ गैस बच्चों कैसी प्रोसेस होती है आपके ये एक्जोथर्मिक प्रोसेस होती है कैसी प्रोसेस होती है एक्जोथर्मिक प्रोसेस होती है यहां पर देखो मैं यहां पर क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों के लिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए अगर सॉलिबिलिटी सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इनक्रीज डिक्रीज क्या दे रहा हूं बच्चों डिक्रीज देन ठीक है ए के अंदर बच्चों बोल रहा हूं मैं के एच इंक्रीज और उसके बाद दूसरा क्या था अपने पास टेम्परेचर इंक्रीज बी के अंदर दे रहा हूं मैं आपको के एच इंक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज सी के अंदर बोल रहा हूं के एच डिक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज डी के अंदर क्या बोला के एच डिक्रीज और टेम्परेचर इंक्रीज तो कौन सा ऑप्शन बच्चों सही होगा कि अगर सॉलिबिलिटी ऑफ गैस कम हो रही है इसका मतलब क्या है तो देखो मुझे तो कुछ नहीं आ रहा देखो मैं कैसे अप्रोच करूंगा इस क्वेश्चन को आप लोगों ने प्लान से निकाल लिया होगा तो मैं अप्रोच इस तरीके से करूंगा कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस की बात आ रही है तो के एस टी ये ऑर्डर होता था आजू बाजू वालों को बढ़ाते थे लेफ्ट साइड को बढ़ाते थे पीछे वाले को उसको उल्टा कर देते थे तो यहाँ से देख लूंगा भाई अब क्या बात की इसने कम की बात की है कम की बात की है तो अब ये कर लेंगे ठीक है कम हो रही है इसका मतलब क्या होगा आपके पास भाई के की वैल्यू भी बढ़ रही होगी और टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा तो के की वैल्यू भी बढ़ रही है और टेम्परेचर भी बढ़ रही हो कौन सा आंसर दे रखा है ऐसे में ए फॉर आगरा आंसर दे रखा है तो बच्चों ए फॉर आगरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक है सेकंड क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए डिजोल्यूशन ऑफ अ गैस डिजोल्यूशन ऑफ गैस देखो बच्चों यहाँ पे राइटिंग इसलिए बोल रहा हूँ मैं जो बोल रहा हूँ ना उस पर ध्यान दो ठीक है यहाँ पे उस पर ध्यान नहीं देना आपको ठीक है ए एंडोथर्मिक प्रोसेस बी एक्जोथर्मिक प्रोसेस सी न्यूट्रल डी ए एंड बी ठीक है मतलब ए और बी आंसर तो बच्चों डिजोल्यूशन ऑफ गैस अभी अपन ने पढ़ा था कौन सी प्रोसेस थी एक्जोथर्मिक प्रोसेस थी क्योंकि उसमें सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आपकी क्या हो रही थी रिलीज हो रही थी देखो बच्चों जैसा अभी मैंने बोला था आपको हम एक थ्योरी का पोर्सन पढ़ेंगे उसका न्यूमेरिकल जरूर करेंगे तो देखो अभी एक थ्योरी का पोर्सन अपन ने पढ़ लिया तो उसके ऊपर हम अपने को क्या करना है न्यूमेरिकल करना है न्यूमेरिकल अपन करते हैं हिंदी के ऊपर सवाल है उन्होंने क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया आपको ए बी सी डी के अंदर क्वेश्चन का आंसर देना है क्वेश्चन के अंदर बोला गया हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट अब देखो के की वैल्यू भाई हर, हर एक गैस के लिए अलग अलग रहेगी ठीक है तो हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट फॉर द सॉलिबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस के लिए बात बात की जा रही है इन वाटर में ठीक है आपको क्या याद रखना है किस मीडियम में बात की जा रही है और कौन सी गैस के लिए की जा रही है केवल उसको आपको इस तरीके से बैकेट कर लेना है ठीक तो हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट की वैल्यू मतलब के की वैल्यू आपको गिवे क्वेश्चन में के की वैल्यू अपने को पता है ठीक है अब क्या पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ एन मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ एन जो जिस गैस की बात की जा रही है वो भी आपको पता है ठीक है उसके बाद क्या बोला गया है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन फ्रॉम द एयर डिजोल्व इन टेन मोल्स ऑफ वाटर आपको बोला गया भाई कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन फ्रॉम एयर कि एयर से कितने एन के मोल्स टेन मोल्स ऑफ वाटर में एट टू नाइनटी ठीक है टेम्परेचर भी पता है ठीक है और प्रेशर भी पता है तो आपको बोला जा रहा है भाई देखो इस क्वेश्चन के अंदर बोला क्या जा रहा है कि N2 के कितने मोल 10 मोल्स ऑफ वाटर में मिलाए गए हैं डिजोल्व किए गए हैं दो सौ अट्ठानवे कैलवेन पर और पांच एटीएम प्रेजर में तो अब देखो सीधा सा कैसे पता चलेगा सर हेनरी लो कॉन्स्टेंट P बराबर के एच इन टू एक्स वाला फॉर्मूला लगाना है P बराबर के एच इन टू एक्स वाला फॉर्मूला लगाना है अरे भैया इससे मालूम करो यहाँ पर सीधा सीधा उन्होंने दे दिया हेनरी लो कॉन्स्टेंट है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हेनरी लो वाला फॉर्मूला लगाना है और हेनरी लो कॉन्स्टेंट किस किस के लिए लगता था पर्टिकुलर गैस के लिए लगता था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई पर्टिकुलर गैस के लिए पार्स ऑफ एन N2 इंटू के टू के ए
पास एक करोड़ रुपए है कितने रुपए हैं बच्चों एक करोड़ नहीं दस करोड़ रुपए है यहाँ पता नहीं कितना लिखा है मैंने ठीक है यहाँ ऐसा नहीं लिख के मैं लिख देता हूँ टेन करोड़ रुपए हैं किसी बच्चे के किसी भी बंदे के पास ठीक है और उसका एक रुपया खो जाता है कोई असर पड़ेगा उसके पास नहीं पड़ेगा इतना समझ में आ गया ना कि भाई अगर कोई अरपति आदमी या करोड़पति दस करोड़ रुपए या करोड़पति आदमी है उसका एक रुपया खो जाएगा उसको असर नहीं पड़ेगा ठीक है तो वही चीज़ यहाँ पर अपने को सीखने को मिलेगी मैंने क्या बोला हैंनरी लॉक किसके लिए अप्लाई करते हैं किसी पर्टिकुलर गैस के लिए अप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला लिख दिया प्रेशर ऑफ एन बराबर के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एन टू उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ एन टू आपको क्वेश्चन में गिवन है गिवन है ना बच्चों ये कहा है आपको ये देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ एन टू इन द एयर गिवन है आपको जीरो पॉइंट एट कितनी गिवन है बच्चों जीरो पॉइंट एट आपको मोल फ्रैक्शन उस पर्टिकुलर सोल्यूशन के अंदर बच्चों गिवन थी ठीक है उसके बाद और क्या चीज आपको गिवन है वो आप यहाँ पे अपन देख लेते हैं यहाँ पर अपने वो गिवन है ठीक है बच्चों मोल फ्रैक्शन आपको क्वेश्चन में गिवन थी कितनी गिवन है जीरो पॉइंट एट उसके बाद यहाँ पे आप पीछे देखोगे यहाँ पे देखो यहाँ पे पी जैसे आप अगर आपको पार्सल प्रेसर ऑफ एन टू निकालना है तो उसके फॉर्मूला क्या हो जाएगा पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एन टू यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर ये चीज तो आपने पहले बता दी थी मोल फ्रैक्शन के टाइम पे ठीक तो यहाँ पर टोटल प्रेसर कितना दे रखा है टोटल प्रेसर दे रखा है पांच एटीएम पांच एटीएम मोल फ्रैक्शन ऑफ एन टू कितना रखा है जीरो तो कितना बन जाएगा पार्सल प्रेसर ऑफ एन टू बन गया फोर ठीक है ये क्या बना फोर ए क्या बना फोर एटीएम ठीक है अब जब फोर एटीएम बना बच्चों अब यहां पर कितना बन गया बच्चों फोर एटीएम यहां पे आप लोगों के सामने आया ये किसके आया आप लोगों के सामने आया भाई प्रेशर ऑफ एन टू ठीक है प्रेशर ऑफ एन टू बच्चों आप लोगों के लिए पास फोर एटीएम निकल के आ गया ठीक अब आगे क्या प्रोसीड करना था आगे आपको भाई इस वाले फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी थी इस वाले फॉर्मूले के अंदर क्योंकि देखो यहाँ पे आपको ये भी पता है प्रेशर ऑफ एन टू पता है के एच की वैल्यू पता है और मोल फ्रैक्शन ऑफ एन टू निकालना है तो यहाँ पर के एच की वैल्यू कितनी की पता है आपको क्वेश्चन में क्वेश्चन में हेनरी लॉ की वैल्यू पता है वन इंटू टेन की पावर फाइव कितना पता है बच्चों वन इंटू टेन की पावर फाइव देखो इस तरीके से बन गया फॉर्मूला प्रेशर ऑफ एन टू बराबर के एच इन टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एन टू इस तरीके से पता है एन टू की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई फोर एट के एच की वैल्यू कितनी हो गई वन इंटू टेन की पावर फाइव अब यहाँ पर क्या निकालना है आपको इस तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ एन टू निकालना है ठीक तो ये कितना हो गया बच्चों फोर इंटू टेन की पावर माइनस फाइव बराबर क्या हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ एन टू ये चीज हो गई ना तो ये चीज देखो मैंने यहाँ पे लिख रखी है फोर इंटू टेन की पावर माइनस फाइव बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ एन टू यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप ये चीज ये चीज लिख रखी है ना अब मोल फ्रैक्शन ऑफ एन क्या है भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ एन का मतलब हुआ कि एन नाइट्रोजन गैस का कितना हिस्सा है तो मैं क्या बोलूंगा उस सोल्यूशन के अंदर एन का एन का हिस्सा डिवाइड बाई एन का हिस्सा प्लस पानी का हिस्सा इसी तरीके से बोलेंगे ना अब देखो जैसा अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि दस करोड़ के रेस्पेक्ट में अगर एक रुपया खो गया तो उसको निगलेक्टेबल मान लेंगे तो यहाँ पे पानी तो बहुत ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन कम अमाउंट में होगी तो मैंने क्या मान लिया भाई इस पानी के कंपेरिजन में इस नाइट्रोजन को निगलेजेबल मान लिया तो नाइट्रोजन को मैंने नहीं गिना मैंने क्या मान लिया ऊपर केवल नाइट्रोजन के मोल्स और नीचे किसके मान लिए पानी के मोल्स मान लिए ठीक है अब देखो यहाँ पे बच्चों आपको पानी के मोल्स क्वेश्चन में पता है क्या अब अपन ये देखेंगे भाई पानी के मोल्स पता नहीं पता क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ एन टू के में क्या आ गया आपके पास यहाँ पे निकल के यहाँ पर सीधा सीधा मोल फ्रैक्शन ऑफ एन टू में यहाँ पे आप लोगों के पास नहीं निकल के आ गया फॉर्मूला ठीक है अब बात करते हैं कि भाई पानी के मोल्स अपने क्वेश्चन के अंदर पता थे या नहीं पता थे तो पता है अपने को कितने मोल पता है टेन मोल्स पता है टेन मोल्स जब बच्चों आपको पानी के पता है तो यहाँ पे पानी के मोल्स का बच्चों क्या कर दिया उसके अंदर मल्टीप्लाई आप लोगों को देखते तो बच्चों टेन मोल्स थे आप लोगों के पास कितने मोल्स थे बच्चों टोटल टेन मोल्स थे टेन मोल्स का बच्चों आपने क्या कर दिया इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया टेन मोल्स का क्या कर दिया बच्चों मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप ये चीज समझो ये चीज है ना ये चीज ठीक है तो यहाँ पे टेन मोल्स का बच्चों आपने मल्टीप्लाई किया जैसे आप टेन का मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा फोर इंटू टेन पावर माइनस फोर ठीक है तो कितना आंसर आ गया बच्चों फोर इंटू टेन की पावर माइनस फोर फोर इंटू टेन की पावर माइनस फोर अगर आपको कहीं ऑप्शन में दिख रहा है तो बच्चों वो क्या हो जाएगा आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा ठीक है तो फोर इंटू 10 की पावर माइनस फोर यहाँ पे एक बार चेक कर लो आप कौन से आंसर के अंदर आपको दिखेगा तो बच्चों वो आपको यहाँ पे कौन सा आंसर के अंदर दिख रहा है ए फॉर आगरा के अंदर तो बच्चों आपके पास आंसर क्या हो जाएगा ए फॉर आगरा आंसर हो जाएगा तो देखो यहाँ पे जो बेसिक फॉर्मूले के अंदर जो अपलीकेशन थी वो इलेवंथ क्लास के अंदर जो आप, आपने चीज सीखी और ट्वेल्थ क्लास के अंदर सीखी दोनों का आपको क्या करना था कम्बाइंड करना था एक बार दोबारा समझ लो उस क्वेश्चन को आपको दिया गया था क्वेश्चन के अंदर क्या हैनरी लॉ कॉन्स्टेंट
लेकिन अपने को बात किसकी करनी है सोल्यूशन की तो यहाँ पर सोल्यूशन के लिए जो मूल फ्रैक्शन दे रखा है बच्चों ये आपका दूसरा हुआ आप इन दोनों को सेम मत समझिए ये जो फॉर्मूला लगता है ना बच्चों हैंनरी लॉ वाला हैंनरी लॉ वाला फॉर्मूला लगता है किसी भी सोल्यूशन के लिए ठीक किसके लिए लग रहा है बच्चों सोल्यूशन के लिए लग रहा है ठीक तो देखो यहाँ पर पार्सल प्रेस ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया फोर हो गया यहाँ पे आप लोगों के पास बराबर के एच की वैल्यू वन इंटू टेन की फाइव बता दी मोल फ्रैक्शन ऑफ एन टू आपको निकालना है बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ एन टू आप लोगों ने यहाँ से निकालोगे ठीक है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एन टू बच्चों कितना आ गया आपके पास फोर इंटू टेन की माइनस फाइव लेकिन उन्होंने क्या बोला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन पूछे थे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए क्या किया आपने यहाँ पे मोल्स ऑफ एन डिवाइड बाई मोल्स ऑफ एन टू प्लस एच टू मोल्स ऑफ एन टू को बच्चों ने क्या कर लिया नेग्लिजिबल मान लिया तो फिर क्या बन गया मोल फ्रैक्शन ऑफ एन इन सोल्यूशन बराबर मोल्स ऑफ एन टू डिवाइड बाई मोल्स ऑफ एच तो मोल्स ऑफ एन क्या आ गया बच्चों मोल फ्रैक्शन of n2 in solution n2 in solution into moles of h2 to so, inska multiply kiya the answer kya nikal gaya 4 into 10 ki power माइनस फाइव ठीक बच्चों इस तरीके से बच्चों यहाँ पे हम अपन ने ये सॉलिबिलिटी ऑफ गैस से चीज़ समझी उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी एक बार मैं यहाँ पे आप लोगों को डिक्टेट कर देता हूँ कि अपन ने इस पूरे को अभी तक क्या क्या पढ़ा ठीक है देखो मोलिटी का फॉर्मूला पढ़ा फिर मोलिटी का फॉर्मूला आपने समझा उसके बाद एक क्वेश्चन किया इस क्वेश्चन के अंदर आपको सीखने को मिला होगा उसके बाद मूल फ्रैक्शन क्या होती है उसके बाद पार्सल फ्रैक्शन मैंने आपको बताया फिर मैंने आपको बताया सॉलिबिलिटी ऑफ गैस जिसके अंदर दो साइंटिस्ट के बारे में मैंने बताया दोनों ने क्या क्या बोला था हैंनरी ने क्या बोला डोल्टन ने क्या बोला फिर मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों को उसके बेसिस पर कराई फिर मैंने यहाँ पर आपको बताया कि भाई हैंनरी की चीज़ों को डोल्टन की चीज़ों को मिक्स करके आपके पास पी बराबर के एच एक फॉर्मूला बना उसके बाद मैंने ये के के अंदर रिलेशन बताया कि के के अंदर सॉलिबिलिटी के अंदर टेम्परेचर के अंदर क्या रिलेशन होता है उसके बारे में बताया मैंने आपको डिवोल्यूशन गैस एक्जोथ्रमिक प्रोसेस होती है उसके बारे में बताया फिर कुछ क्वेश्चंस किए फिर बच्चों हमने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखा तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी किसी भी तरीके की दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है सेवन इस नंबर पर आप पर्सनली कोई भी चीज़ पूछ सकते हो कोई भी क्वेरी वगैरह हो ठीक है ये अपना जो क्रेस कोर्स स्टार्ट हम कर रहे हैं उसका सेकेंड लेक्चर था अगली वीडियो मिलेंगे एक नई चीज़ सीखने के साथ थैंक यू एंड बाय बाय